സി എ കോഴ്സിന് എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം സി എ എക്സാമിന് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ പ്രാക്ടീസിംഗ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റും സി എ ഫാക്കൽറ്റിയും അതിലേറെ ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറുമായ ജയപ്രകാശ് സാറാണ് സാറിനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും സി എ പ്രൊഫഷനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സി എ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് സി എ പ്രൊഫഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സി എ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ഒരു വേൾഡ് ക്ലാസ് പ്രൊഫഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേൾഡ് ക്ലാസ് കോഴ്സാണ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു 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 സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വേൾഡ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊഫഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേൾഡ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റയർ വേൾഡ് ഒരു ഒരൊറ്റ ലാംഗ്വേജ് സിംഗിൾ ലാംഗ്വേജ് ഈ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് വൈഡായിട്ട് കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ലെസ് സ്കോപ്പാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വേൾഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് റെക്കഗ്നേഷനുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് ബോഡിയുടെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇന്ത്യൻ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ഒരു മെമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്സ് പാസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിലൊരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊഫഷനിലേക്ക് കിടക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വേൾഡ് എൻറ്റയർ വേൾഡ് ഇന്ന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഒരു എൻഡ്ലെസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ടാക്സേഷൻ്റെ ബേസ് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു 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 കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ വേൾഡ് കംപ്ലീറ്റ് ടാക്സേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വേൾഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു യുനീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ലോകത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു പ്രൊഫഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഫഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ആ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്കാണ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ആക്ട് ത്രൂ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടോണോമസ് അക്കൗണ്ടിങ് ബോഡിയാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ബോഡിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി പ്രൊഫഷനിലേക്കുള്ള ഈ ഒരു കോഴ്സ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഈ എൻറ്റയർ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്സ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സിൽ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ആവുന്നു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ടും എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും നമ്മളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് എൻഡ്ലെസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് ബൗണ്ടറി ഇല്ല യു ക്യാൻ ബി എ പ്രൊഫഷണൽ യു ക്യാൻ ബി എൻ എംപ്ലോയി യു ക്യാൻ ബി എ എ ടീച്ചർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പോണ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് സക്സസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് സാറിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് ശരിയല്ലേ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്സ് ഒരു വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സാണെന്ന് പൊതുവെ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് തോന്നല്ലേ ശരിയാണ് ഞാനും ഈ ഒരു സി എ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പൊതുവെ എനിക്കറിയുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായാലും എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആയാലും അവരൊക്കെ എന്നോട്
ഒരു പാസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വ്യക്തിയോട് അയാൾ എങ്ങനെ പാസ്സായി എങ്ങനെ പഠിച്ചു അതല്ലെങ്കിൽ ഏത് വിധത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് അയാൾ എത്തിയെന്ന് അയാളെ ഒരു ഒരു ജെന്യൂനായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അയാളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഡിസ്കഷൻ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു ടഫല്ല നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലുള്ള ഒരു തെറ്റായ ഒരു ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു തെറ്റായ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു സംഗതിയെയും ടഫാണോ ഈസി ആണോ എന്നുള്ള ഒരു നിർവചനം കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നമ്മളും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നയന പറഞ്ഞു പബ്ലിക് അങ്ങനെ ഒരു തിങ്കിങ് ഇല്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്നതിനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതിനൊരു ഡിസിപ്ലിൻ വേണം എന്താ ഇതിൻ്റെ ഡിസിപ്ലിൻ ഇതൊരു ഒരു വേൾഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് ഈ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിലുള്ള ഒരു റിപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണലായിട്ടാണ് എൻ്റെയർ വേൾഡ് നിങ്ങളെ കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള റെപ്യൂട്ടേഷൻ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വാല്യൂ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഓത്തൻറ്റിസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതിനൊരു ഡിസിപ്ലിൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ഡിസിപ്ലിനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ യെസ് ദിസ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ആ ഡിസിപ്ലിൻ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസിപ്ലിനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് ഒരു പാഷൻ നിങ്ങളെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ യെസ് ദിസ് ഈസ് വെരി ടഫ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിനെയാണ് ഞാനിത് ടഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു എന്താണ് ആ ഡിസിപ്ലിൻ ആ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതിലുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോളേജ് സ്റ്റഡി എന്ന് ഒരു ഉപരിയായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോളേജ് സ്റ്റഡിയിൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഒരു കൺഫൈൻഡ് അതായത് ഇന്ന ചാപ്റ്റർ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് പക്ഷെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒരു സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറച്ചുകൂടി വാസ്റ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സി എ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആ ബോഡി എന്താ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു 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 കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊരു പബ്ലിക്കിലേക്ക് വരുവാണ് വരുന്ന സമയത്ത് പബ്ലിക്കിൽ നിങ്ങൾ പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ഓരോ കൺസൾട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പബ്ലിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോ വാക്കുകൾക്കും ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഫൈനാൻഷ്യലി ആയാലും സോഷ്യൽ ആയാലും ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അതിനെ കുറേ ആൾക്കാർ സത്യസന്ധമായി ബിലീവും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ വരുന്ന എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പാസ്സാക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്ന ആൾ തോപ്പിക്കുന്നത് നല്ല പറയും ഈ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ച് വരുന്നവർ മാത്രമേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് ആ ഡിസിപ്ലിനിലേക്ക് നമ്മൾ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇത് ഭയങ്കര ടഫാന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മളെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് മാറി കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഡിസിപ്ലിനിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ജീവിതചര്യ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റവുമായിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊരു വലിയൊരു ടാസ്ക്കായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തും ഞാനൊരു പ്രൊഫഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ
ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനി ഡിഗ്രി ബി കോമിന് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എനി ഡിഗ്രി വിത്ത് സ്പെസിഫൈഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ കോമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കോമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ബി എസ് സി ഞാനൊരു ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ഞാൻ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ബി കോമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളൂ അപ്പോൾ പക്ഷേ ബി കോം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ആയി നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന എന്താ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് കോഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്നത് ബി കോം ആണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊമേഴ്സ് ആണല്ലോ ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് അതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രാജുവേഷൻ ത്രൂ എന്നാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു 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 പെട്ടെന്ന് വരുന്ന മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഒരു തിങ്കിങ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഇനി പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു പക്ഷേ നയന എന്നോട് ചോദിക്കും പ്ലസ് ടു കൊമേഴ്സ് തന്നെ വേണോ വേണ്ട സയൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും അതല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ് ആ സ്ട്രീമിലുള്ളവരായാലും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ട്രീമിൽ ത്രൂ ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സായതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് സി എ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് കയറി വരും ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ആ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്പെസിഫൈഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കിന് മുകളിൽ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സാം എഴുതാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സി എ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് കയറി വരാം ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയും സി എയിലേക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് കീഴിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ കമ്പൽസറി ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പറയുന്ന ചില ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ കോഴ്സസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാം അതേസമയം ഈ സി എ ഫൗണ്ടേഷൻ റൂട്ടാണെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സാം എഴുതി സി എ എൻട്രൻസിൻ്റെ സോറി ഈ സി എ എന്താ നമ്മൾ പറയുക ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എക്സാം എഴുതി അതിലുള്ള ഒന്നുകിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും പാസ്സാവും അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പാസ്സായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പിലേക്ക് കടക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ സി എ ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റൊക്കെ ഫുള്ള് പാസ്സായി ഫൈനൽ എക്സാം പാസ്സായി നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പറയുന്ന ചില ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് കിടക്കും അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നായന ബി കോം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല എനി ഗ്രാജുവേഷൻ സി എ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് എൻട്രി ലഭ്യമാണ് സർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സി എ പഠിക്കാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് അല്ല പക്ഷേ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ സി എ പരീക്ഷയിൽ ഫെയിൽ ആകുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനുള്ള ഒരു മേജർ റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സത്യ നമ്മൾ ഒരു റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവേ സി എ എക്സാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഫെയിൽ ആവുന്നുണ്ട് ആ റീസൺ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊരു ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ശരിയാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഫെയിൽ ആവുന്നില്ലേ എന്താ റീസൺ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിഭാഗം കുട്ടികൾ ഇത് സീരിയസ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതൊരു ഒരു കരസ്പോണ്ടൻസ് കോഴ്സാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അതിലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നാളെ സാർ പറയും ഇന്ന പോഷൻ പഠിച്ചിട്ട് വരണം റെഗുലറായിട്ട് അതിനൊരു ഒരു ഒരു മന്ത്ലി ടെസ്റ്റ് വീക്ക്ലി ടെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കമ്പനി ചെയ്യാൻ ഒരാളുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതൊരു കരസ്പോണ്ടൻസ് കോഴ്സ് പോയിൻ്റ് നമ്പർ വൺ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ ഒരു കമ്പൽഷൻ നമ്മളൊന്നും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ നമ്മളെ കമ്പല് ചെയ്യുന്നില്ല
നല്ലൊരു ശതമാനം കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഫീസ് ഒന്ന് കുറവാണ് പക്ഷെ എത്രത്തോളം അവർ സീരിയസ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടർ രണ്ടാമത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫിൽ ഏതൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഒരു വൈറ്റലായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതിലൊരു വിഭാഗം കുട്ടികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ അറിയുന്ന ഒരു 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 പാരൻസിനോടായാലും സ്റ്റുഡൻസിനോടായാലും ഞാൻ പറയാം ഇതൊരു ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം എഴുതാന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലി എന്നെ അവരങ്ങോട്ടൊക്കെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാനിത് തോക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മയാണ് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഫെയിലറിലേക്ക് നടത്തുന്നു നയിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്ക് എടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മരിക്കാൻ തുടങ്ങുക എന്നിട്ട് പറയാം ഇത് എപ്പോൾ പഠിച്ചു തരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മയാണ് മൂന്നാമത് ഒരു കാറ്റഗറി നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സത്യം പക്ഷേ അവർ പറയുക മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി പറയുന്ന എന്താന്ന് പറയാം ഞാൻ നല്ലോണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു പക്ഷേ ഞാൻ പാസ്സായില്ല എന്താ റീസൺ എന്താ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആണോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാം ത്രീ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും റിപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സിന് കരസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ എത്ര ടൈം നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നതല്ല അവർ എത്ര ടൈം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില കുട്ടികൾ നമ്മൾ നേരിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി എന്നോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെയിലർ വന്നതിന് ശേഷം ആ കുട്ടി പറയും സാറേ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പഠിച്ചു പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ പഠിച്ചു ഞാൻ പാസ്സായില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ എത്ര മണിക്കൂർ നീ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു കാരണം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പഠിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ മൊബൈലും വെച്ച് ഓരോ സമയവും മൊബൈലിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടു വന്നു ഒരു വാട്സപ്പ് വന്നു ഒരു അക്കൗണ്ടൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാനിങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കി ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് വായിച്ചു നോക്കി വായിച്ചതിലൊന്നും കാര്യമില്ല അത് പഠിത്തല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു കെയർലെസ് ആയി പക്ഷെ ഞാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നില്ല ഒരു തോന്നിച്ച് എന്നിൽ തന്നെ വരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ യഥാർത്ഥം പഠിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള വേറൊരു കൂട്ടർ ഈ മൂന്ന് കൂട്ടറും ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ ഫെയിലർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു 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 എന്താ നമ്മൾ പറയുക ആ വിഷം അനുഭവിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഫോ ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് സീരിയസ് അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കൂട്ടർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ പാസ്സാവുന്നുണ്ട് സി എ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ റിസൾട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു മൂന്ന് പെർസെൻറ്റേജോ രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജോ എന്നല്ല നിങ്ങൾ റിസൾട്ടിൻ്റെ കാറ്റഗറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് പതിനേഴ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പതിനേഴ് പെർസെൻറ്റേജ് ചില സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പാസ്സായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നൂറില്ല പക്ഷേ ഈ നൂറിൽ നമ്മൾ സീരിയസ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ പ്യുവർ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു നാൽപ്പത് ആൾക്കാരാണ് ആ നാൽപ്പത് ആൾക്കാരിൽ നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ടു സ്റ്റുഡൻസ് പാസ്സായി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് പാസ്സായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി എയുടെ റിസൾട്ട് നമ്മളൊരു അനാലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനാലിസിസ് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഗ്രാജുവേഷനിലും അതിന് നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനിൽ അതല്ലേ പക്ഷേ നമ്മൾ അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫീസ് അടച്ചതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി സി എ ചെയ്യുന്ന അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയും ഒരു പഠിക്ക പ്രിപ്പയർ ചെയ്തില്ല ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഫീസ് അടച്ച കുട്ടീനെയും കൂടി കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ടഫാന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അപ്പോൾ ഓവറോളായിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോ
നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഡേ വൺ മുതൽ നമ്മുടെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും എന്താ ഡിസിപ്ലിൻ നമ്മൾ നിങ്ങളൊരു എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങളൊരു കോച്ചിങ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഒരു ഗൈഡൻസിന് പുറമേ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് ഡെയിലി നമ്മൾ ഈ പഠിത്തത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കും അത് ഡേ വണ്ണിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം രണ്ടാമത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഞാൻ പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമിനെ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ടാമത് വായിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു ശീലം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക മറിച്ച് എഴുതി പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ശീതലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരും എന്താ കാരണം ഇപ്പോൾ ചില കുട്ടികളോടുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പത്ത് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഞാൻ പഠിച്ചു അക്കൗണ്ടൻസി ഞാൻ പ്രോബ്ലം ഞാൻ പഠിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളെന്താ എഴുതി പഠിക്കണം ഇനി എഴുതി പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സാണ് കാരണം നാളെ നിങ്ങൾ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡ് നിങ്ങളെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓരോ വാക്കുകളും വേൾഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോ ഓരോ എന്താ ഞാൻ പറയുക നിങ്ങളോടുള്ള ഓരോ കൺസൾട്ടേഷനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു പ്രൊഫഷൻ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്താ ഏത് സബ്ജക്റ്റാണോ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിങ്ങളൊരു എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കണം ആ എക്സ്പേർട്ട് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താ ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ലോജിക്ക് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളൊരു എക്സ്പേർട്ട് ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രൊ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്സ് കഴിയണം ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്സ് കഴിയ കഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാം പാസ്സാവണം എക്സാം പാസ്സാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആയിരിക്കണം സബ്ജക്റ്റിൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് അനാലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ലോജിക് മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോൾ കുറേ കുട്ടികൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറേ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നു ആ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ചെയ്യും ശരിയാണ് അവർ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പറയും ഓക്കെ ഞാനത് ചെയ്തു ആ കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാം ടോട്ടലൊക്കെ ശരിയായി പക്ഷേ ഇതേ പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറ്റുമ്പോഴേക്ക് വീണ്ടും കുട്ടി തളർന്നു എന്താ കാരണം റീസൺ എന്താ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതൊരു ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും കോസ്റ്റിംഗ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇൻകം ടാക്സ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്താണ് ലോജിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻ്റേണലി നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളോടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം വൈ എന്തുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം ആ ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങൾക്കൊരു ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് യെസ് യു ആർ എൻ എക്സ്പെർട്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റും ഓരോ ടോപ്പിക്കും നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ലോജിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കോൺസെപ്റ്റ് എൻ്റെ മൈൻഡിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് നമ്മളെ മൈൻഡിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മൂന്നാമത് ഞാനെന്താ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലിയർ പാറ്റേൺ ഓഫ് സ്റ്റഡി എന്താ ക്ലിയർ പാറ്റേൺ ഓഫ് സ്റ്റഡി ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡെയിലി ഒരു ത്രീ അവേഴ്സ് ഫോർ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കുക ഇതിൽ ഇത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു ടഫായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ല നമ്മൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഒരു വൺ വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഒരു ടെൻ ഡേയ്സ് നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു മൈൻഡിൻ്റെ ഒരു എക്സസൈസ് പോലെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഒരു റീഡിങ് ഹാബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന
അപ്പം നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്ത് നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ കോസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ടായിരം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പേപ്പറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കാണും കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്ക് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലോജിക്ക് ഫസ്റ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തയിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ അല്ല കാരണം എട്ട് സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് സബ്ജക്റ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോഴേ ഈ ഒരു എട്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറു മാസം കൊണ്ട് ഈ ടോപ്പിക് അത്രയും കം കവർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് നമുക്കൊരു ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തേലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരുപാട് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം ഇത് ഞാൻ ഈ ഒരു ടൈം പാറ്റേൺ ഞാൻ നോക്കാതെ ഒറ്റ സബ്ജക്റ്റ് നോക്കി പിന്നെ അടുത്തതിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ മറന്നുപോയി ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൈം ടേബിൾ വെച്ച് ഡെയിലി മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈവൺ ഞാൻ പറയും എട്ട് സബ്ജക്റ്റും നിങ്ങൾ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു പാറ്റേൺ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളൊരു ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ്സ് പാസ്സായ ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സി എ പാസ്സായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ പിന്നെ സി എയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല മറ്റൊരു പേപ്പർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അങ്ങനെയില്ല എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും എല്ലാ പേപ്പറും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പേപ്പറിൻ്റെ മേലെ എനിക്ക് മെമ്മറി വേണം എല്ലാ പേപ്പറും എനിക്ക് ഒരേപോലെ പഠിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണത് കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം നാല് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മെമ്മറി കിട്ടത്തില്ല മൂന്നാമത് അല്ലെങ്കിൽ നാലാമതായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു പഠിത്തങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ദൈവീകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറയും എന്തോ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ് നമ്മളറിയാതെ കിട്ടുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താണെന്നോ പഠിച്ചത് അതിനെ നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടും വളരെ നീറ്റായിരിക്കണം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചേ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ക്രിക്കറ്റൊക്കെ കളിച്ച് വാർത്ത് കുളിച്ച് ഓടി വന്ന് ഒരു ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് അക്കൗണ്ടൻസി ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാം ഞാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പത്ത് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലവും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് മൈൻഡിലേക്ക് അതിന് പകരം വളരെ നീറ്റായി നമ്മളൊരു കുളിയെ കുളി കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ടേബിളൊക്കെ നല്ല നീറ്റാക്കി നമ്മൾ ആ ഒരു ബുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾക്കാണോ ഒന്നാം ക്ലാസ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബുക്കുകളൊക്കെ നല്ല ബ്രൗൺ പേപ്പർ ഇട്ട് കവർ ചെയ്ത് എന്നാലും പറയുമ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു 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 അഫെക്ഷൻ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഒരു പഠിത്തത്തിൻ്റെ ഫുൾ അപ്രോച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളപ്പം നമ്മുടെ ബുക്കൊക്കെ വളരെ നീറ്റാക്കി നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് ഇരുന്ന് നമ്മൾ ആ ആ ഒരു ഇരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാട് വളരെ നീറ്റാക്കി വെച്ച് നമ്മൾ പരീക്ഷയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്രോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പേപ്പർ നമ്മൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ ഞാൻ പറയും ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ സക്സസ് ആയി പിന്നെയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ടെക്നോളജിക്കലി നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം യെസ് നമുക്ക് ആ ടെക്നോളജീനെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത്
ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ വൺ അവർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഗതി ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷനും ഇല്ലാതെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ടെക്നോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് തൽക്കാലം നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഫഷണലാവുന്നത് വരെ പ്രൊഫഷണലായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് തന്നെ വേണം ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു പ്രൊഫഷണലാവുന്നത് വരെ തൽക്കാലം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് എക്സസൈസ് നമ്മൾ ശീലിക്കണം അതൊരു എക്സസൈസ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ പറയും ഞാൻ മോശം എന്നല്ല പറയാം ഒരു എക്സസൈസ് കാരണം അതെങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കണം എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സസൈസ് ആ ഒരു എക്സസൈസ് നമ്മൾ ശീലിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് മാക്സിമം മാറ്റി വെക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ യെസ് നിങ്ങളൊരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സക്സസ് ആയി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കുട്ടികൾ എന്താ പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അക്കൗണ്ടൻസി ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അക്കൗണ്ടൻസി ആ അങ്ങനെ ചേരും എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ടഫായിട്ട് തോന്നുന്ന സബ്ജക്റ്റ് അതിന് മാക്സിമം ടൈം കൊടുക്കും കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടൻസി ആകുന്ന അതിൻ്റെ കോർ സബ്ജക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ആകുന്ന കോ അങ്ങനെയില്ല ഓഡിറ്റിംഗ് ആകുന്ന അങ്ങനെയില്ല എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം മാർക്ക് വേണം എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലെയും മാർക്ക് കൂടിയാൽ അഗ്രിഗേറ്റ് മാർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എവറി തിങ് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ വേണ്ട ഏതാണോ എനിക്ക് ടഫ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ആ സബ്ജക്റ്റിന് മാക്സിമം ടൈം ഞാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ആ സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ആയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മറ്റേ സബ്ജക്റ്റ് മറന്നു പോകാനും പാടില്ല നമ്മൾ എൻ്റെ കേരളസ് ആവാൻ പാടില്ല മറ്റേ സബ്ജക്റ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല ഓവർ കോൺഫിഡൻറ്റ് സി എ പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ സി എ പരീക്ഷയിലേക്ക് നമുക്കുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് പാഷനായിട്ട് ആവണമെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോൾ ഉണ്ട് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് എന്താ റീസൺ എന്താ നല്ല ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞാൻ ബ്രില്യൻ്റ് എന്നുള്ളൊരു വേഡ് ഞാൻ നോർമലി ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാരണം ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും ബ്രില്യൻ്റ് ആണ് അതിൽ ഇയാൾ ബ്രില്യൻ്റ് നയന ബ്രില്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബ്രില്യൻ്റ് അയാൾ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല ബ്രില്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ പാഷൻ എന്താണോ അതാണ് നിങ്ങളെ ബ്രില്യൻസ് ആക്കി മാറ്റും സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ യെസ് ഈസ് എ ബ്രില്യൻറ്റ് ഒരു പക്ഷെ അയാൾ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ ബ്രില്യൻ്റ് ആവണമെന്നില്ല പക്ഷെ അയാൾ വേറൊരു ഫീൽഡിൽ ബ്രില്യൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ബ്രില്യൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടൻസിയിലാവണമെന്നില്ല വേറൊരു അപ്പോൾ ബ്രില്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിലാണോ നിങ്ങൾ പാഷനേറ്റ് അതാണ് നിങ്ങൾ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രില്യൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എല്ലാവരും ബ്രില്യൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മളൊരു ബ്രില്യൻ്റ് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പാഷനേറ്റ് ആവണം ഇത് പാഷനേറ്റായി ഞാൻ ഡേ വൺ മുതൽ ഞാനൊരു സിലബസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോയി ഇത് മാത്രമല്ല കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്ക് ഞാനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയാൽ പിന്നെ ഇതിലപ്പുറം വലിയൊരു ടെക്നീക്ക് അപ്രോച്ച് ആ നമുക്ക് വേറൊന്നും പറയാനില്ല ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഞാൻ കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ റൂട്ട് മാറിപ്പോയത് അപ്പോൾ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സി എക്ക് മാത്രമല്ല ലൈഫിൽ അടക്കം നമുക്കറിയാം കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സക്സസ് അല്ല നമ്മൾ ഫെയിലറാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ഒരാഴ്ച മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പിൽ ആ കുട്ടി നല്ലവണ്ണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്ക് തന്നെ അറിയാം പക്ഷേ പരീക്ഷ എടുക്കുന്നതിന് ആ കുട്ടീൻ്റെ മനസ്സിൽ അയ്യോ ഞാൻ അത് പഠിച്ചില്ല ഞാൻ ഇത് പഠിച്ചില്ല പിന്നെ അത് അത് കൂടാതെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീരിയസ് ആവാത്തൊരു കുട്ടിയായിട്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് സമയം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്താ ഞാൻ അത് പഠിച്ചില്ല അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറയും അ
ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ എക്സാമിനേഷനായിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് മേജറായിട്ട് ഫെയിൽ ആവാനുള്ള ഒരു റീസൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില ടിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോച്ചസിലുള്ള ഒരു തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് മേജറായിട്ട് ഫെയിലറിനുള്ള റീസൺ നമ്മൾ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വന്നത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ തീർക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് ഞാൻ ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പാഷനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളോട് ഇതെങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കണ്ട ഇതിൻ്റെ ടിപ്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണ്ട നിങ്ങൾ പാഷനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ അപ്രോച്ച് നിങ്ങളെ മൈൻഡിൽ വരും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് വേറൊരാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്താ കാരണം നിങ്ങളതിൽ പാഷനേറ്റാണ് നിങ്ങളൊരു ഭക്ഷണം എടുത്തിട്ട് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചോട്ടെ അങ്ങനെ ഇല്ല പിന്നെ എന്തിനാ നായന ഇതിൻ്റെ അപ്രോച്ച് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൽ എന്താ മീനെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ പാഷനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ടിപ്സ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരും അപ്പോൾ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് പാഷൻ ഇതാണ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ പൊതുവെ ബി കോം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കോമേഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് സി എ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷേ സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് എസ്പെഷ്യലി ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സിന് ശേഷം സി എ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടേണിങ് എന്തായിരുന്നു അതായത് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബി കോം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് സി എയിലേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഒരു ഒരവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബി കോം കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളാണ് സി എയിലേക്ക് വരുന്നൊരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ശരിയല്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എല്ലാവരും അവയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ചാർട്ടർഡ് അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്സ് അതേസമയം നിങ്ങളൊരു ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്തോ പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾ മുമ്പിലേ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്ക് ഈ ഈ കോഴ്സിനെ പറ്റി വലിയൊരു അവയർനെസ് ഇല്ല കാരണം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു 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 എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കറസ്പോണ്ടൻസ് കോഴ്സാണ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രൈവറ്റായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോഴ്സ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പൊതുവെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അവയർനെസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ബി കോം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊമേഴ്സിലുള്ള നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള എണ്ണപ്പെട്ട കുട്ടികൾ മാത്രമേ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അവർ മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളൂ ശരിയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു പക്ഷേ നയനെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത് പക്ഷേ അത് ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കോഴ്സിലേക്ക് എങ്ങനെ വന്നു എന്താ എൻ്റെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ റീസൺ എന്താ ഇതൊക്കെയാണ് നയനെ ചോദിക്കുന്നത് ഞാനും അതായത് നമ്മൾ നോക്കി ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുന്നേ നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ട്രെൻഡും ഒരു ഒരു ട്രഡീഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരൻസ് നോർമലി ചിന്തിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആഫ്റ്റർ പ്ലസ് ടു ഒരു എൻജിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരൊരു ഒരു സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ആണ് കുട്ടികളെ മാക്സിമം ആയിട്ടും പിന്നെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ന് ഞാനും മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ഒരു ഒരു സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് എൻജിനീയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു നമ്മളെല്ലാം ഒരു പ്ല ഒരു സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി നല്ല പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെന്നില്ല ഒരു ഒരു ധാരണയിലാണ് പാരൻസും സമൂഹവും എല്ലാം നിന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ നോർമൽ കേസിൽ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഞാൻ ചേർന്നു അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ട്രഡീഷണലായിട്ട് ഞാൻ ബി എസ് സിയിലേക്ക് പോയി മാത്തമാറ്റിക്സിലെത്തി ഞാൻ പാസ്സായി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ബ്രദർ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടായി വന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ബ്രദർ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ആയാലും ബ്രദർ എന്നെ സി എ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് വരണം എന്നങ്ങനെ വലിയ താല്പര്യമൊന്നും എന്നോട് അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്ത്
ചെയ്യാനൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരാം പഠിച്ചാൽ അത് ടഫൊന്നുമല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടഫല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴ് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ എവിടെയോ അത് കടന്നുപോയി അപ്പം ഞാൻ അന്ന് ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തില്ല ഞാൻ ഒരു ഒരു ഡൊണേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാൻ സി എ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ മൈൻഡിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ എം സി എയിലേക്കുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വെച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ സി എയിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വന്ന് പക്ഷെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അന്ന് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ലൈബ്രറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നോളജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മീഡിയ ഒന്നും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനീഷ്യലി എനിക്കും അത് ഒരു ടഫായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിനെങ്കിലും പക്ഷെ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഞാൻ ഇത് വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചു പോയി ആ സ്നേഹം എനിക്ക് ഇതിനോട് വല്ലാത്തൊരു പാഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ പാഷനിൽ ഞാൻ എന്തായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ മൈൻഡ് വെച്ച് ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് കാരണം ഓരോ അക്കൗണ്ടൻസി പഠിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ പല വാക്കുകളും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അക്കൗണ്ടൻസി ടെർമിനോളജി എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിൽ അവിടെയുള്ള ഒരു ഒരു ശശിമാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അയാളല്ല ഇന്നും എൻ്റെ മൈൻഡിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തിത്വമാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് ഡെബിറ്റ് എന്താന്ന് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് എനിക്ക് ആദ്യ അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ച് തന്ന എൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു പാരലക്കോളയിലൊരു ഒരു മാഷായിരുന്നു ആ മാഷെടുക്ക ഞാൻ പോയി അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ തന്നെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രണ്ട് ഒരു പ്രകാശ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ അയാൾ ഡൽഹിയിലാണ് അയാൾ എന്നെ ഞാൻ അയാളെ വീട്ടിൽ പോയി എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് പക്ഷെ പുള്ളി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബി കോം കഴിഞ്ഞായിരുന്നു പുള്ളിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇതെന്താ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്താന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്താന്ന് കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവരെ പുറകെ പോയി പിന്നെ അതൊക്കെ പുറമേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അതിലേക്ക് ഞാൻ കാർട്ടിക്കൽ ചിപ്പ് ഞാൻ സി സി മോഹൻ സാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തി എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇപ്പം എന്നെ നിങ്ങൾക്കിതിൽ താല്പര്യം ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാവാൻ പറ്റും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആവാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ ചുറ്റുപാട് നിൽക്കുന്ന അവർ എന്നെ ഒരുപാട് എന്നെ സ്നേഹിച്ചു ഒരുപാട് എനിക്ക് എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് തന്നു പിന്നെ ഇതിനെല്ലാം പുറമെ എൻ്റെ എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ ഫാദർ ഇപ്പം മരിച്ചു പോയി എന്നാലും പാവം ആ എൻ്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് വലിയൊരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നു അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ എന്താണോ നിൻ്റെ മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ നീ പാഷനേറ്റ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നീ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുക നീ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട നീ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ നീ ചിന്തിക്കണ്ട ഒന്നും വേണ്ട നീ അതിന് ഇഷ്ടപ്പെടുക ഞാൻ അപ്പോൾ ആ അച്ഛൻ്റെ എല്ലാം വാക്കുകളാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങളും ഈ ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പാഷനേറ്റ് ആവും അപ്പം അങ്ങനൊരു പാഷൻ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ വന്നു ആ പാഷനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ബി എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഒരു തിങ്കിങ്ങേ ആയിരുന്നില്ല ആ ഒരു തിങ്കിങ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് എല്ലാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല നല്ല ആൾക്കാരുകൾ ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹനം കിട്ടി അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ഒരു ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ തിങ്ക് തിങ്ക് സ്റ്റുഡൻസിലേക്ക് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ലൈഫിന് ഒരുപാട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു ഫാക്ടറാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ സി എ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഞാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പാസ്സാകുന്നതിന് വരെ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഒറ്റ തോട്ടേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ ഒരൊറ്റ എംപ്ലോയർ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഈ ഈ ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇടയ്ക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ ജോലി കൺസിസ്റ്റൻ്റായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ച് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഞാൻ പാസ്സായതിൻ്റെ തൊട്ട് പിറ്റേ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസുകളും ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം ഇനീഷ്യലി ഭയങ്കര സ്ട്രഗിളിങ് ആയിരിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രഗിളിങ്ങിൽ ഞാൻ
ഞാനും ഞാൻ പറഞ്ഞു വാടക കൊടുക്കാൻ പോലും ഒരു പൈസ ഇല്ലാണ്ട് തുടങ്ങിയ ആളാണ് പക്ഷെ ഞാനൊരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു റൂട്ട് വരുന്ന ഒരു നല്ല ഫേമിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ ലൈഫിലേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിന് പോയിപ്പോയുള്ള മനിസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു ഞാൻ ചില സമയം ഞാനത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഫീലിംഗ് ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തി എനിക്ക് കണ്ടുമുട്ടി അതെൻ്റെ ലൈഫിൽ വലിയൊരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു 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 എന്താ നമ്മൾ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്നും പറയുന്നത് യു ഷുഡ് ബി കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഇതിൽ വന്നിട്ട് ആറുമാസം കഴിയുമ്പോൾ പറയും ഞാൻ എം ബി എക്ക് പോകണോ ഞാൻ മറ്റേലേക്ക് പോകണോ നോ യു ഷുഡ് ബി കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്കൻഡ്ലി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാനിത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ശരിയോ തെറ്റോ യു ആർ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഞാനിത് എന്ത് ചെയ്യണം പാഷനേറ്റ് യു ലവ് ദ പ്രൊഫഷൻ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഫൈനാൻഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറും നിങ്ങളെ ഹെർട്ട് ചെയ്യില്ല യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദ വേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ബി എസ് സിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നു അതുവരെ ഞാൻ ബി എസ് സിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചില്ല ബി എസ് സിയോ ബി കോമോ ബി എ എന്ന് പറയുന്നതോ എം കോം എന്ന് പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങളെ മൈൻഡിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ എയിം എന്തായിരിക്കണം യു ഷുഡ് ബി എ ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ട് ആ ഒരു എയിം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മൈൻഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ സക്സസിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് അതുകൊണ്ട് ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറയുന്നതിലൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഒരു സയൻസ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമ്മളെന്താ അതൊരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ റൂട്ട് എന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും ഓരോ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ആ റൂട്ടിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കയറി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ബി എസ് സി ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ബി കോം ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ഏതായാലും ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആവുക നിങ്ങൾ ഒറ്റ എയിമ് നിങ്ങൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവുക ഗോഡ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ വേ ഫോർ യു നോ ഡൗട്ട് സാർ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാംസ് അത് സി എ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് സ്റ്റഡി തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫെയിലറിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പല എന്താ നമ്മൾ പറയാം ഡിസ്റ്റർബൻസുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടെക്നോളജിക്കലാവട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് വരുക ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് നഷ്ടമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൺ അല്ലെങ്കിൽ ടു മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ മന്ത്സ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ ഡിസ്റ്റർബൻസൊന്നും നമ്മളെ മാറ്റി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് കമ്പൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഇരുത്തുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സി എ പ്രൊഫഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സി എ കോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് കോൺസെൻട്രേഷൻ മെമ്മറി പിന്നെ സിലബസ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു വാസ്റ്റ് സിലബസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മളൊരു ടൈം ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കവറപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാംസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഞാൻ പറയുന്നു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഇരുത്തിട്ടുള്ള റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എഫക്റ്റീവ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഒരു ബ്ലോക്കായിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിനൊരു മെൻറ്ററും കൂടി അവിടെ നമുക്ക് മെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന
ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ്സ് പാസ്സായ കുട്ടി ബ്രില്യൻ്റ് ആണ് മറ്റേ കുട്ടി ബ്രില്യൻ്റ് അല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്താ ഇതിൽ പറ്റുന്നത് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ്സ് പാസ്സായ കുട്ടി എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇത്രയും ടൈം അതിൽ ഡിവോട്ട് ചെയ്തു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിക്സ് മന്ത്സിൽ ആ കുട്ടി സേ ഒരു ഇരുന്നൂറ് അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റം അമ്പത് അവർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് അവർ മേ ബി ഒരു ഒരു ആ എത്രയാന്നു ടൈം വേണ്ടത് അയാൾ ആ ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് അയാൾ അത് കണ്ടെത്തി അയാൾ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു രണ്ട് അറ്റംപ്റ്റിൽ പാസ്സായി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയും ഒരു പക്ഷേ ഇതേപോലെ ഇരുന്നൂറ് മണിക്കൂർ തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ അയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ആറു മാസത്തിൽ അയാൾ ഒരു നൂറ് മണിക്കൂറ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അയാൾ ഇരുന്നൂറ് അവർ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ രണ്ട് അറ്റംപ്റ്റ് എടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ആദ്യം പാസ്സായ കുട്ടിയും ഇരുന്നൂറ് മണിക്കൂറാണ് രണ്ടാമത്തെ പാസ്സായ കുട്ടിയും ഇരുന്നൂറ് മണിക്കൂറാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് വിത്തിൻ സിക്സ് മന്ത് ഓർ വിത്തിൻ വൺ ഇയർ അപ്പം ഈ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഇരുന്നൂറ് മണിക്കൂർ ഇത്ര മന്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒരു മെൻഡർ വെച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആ ആ വേണ്ടുന്ന ആ ടൈം ആ സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനോ കവർ ചെയ്യുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ള വാല്യൂ ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരാനോ ഒക്കെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൽസറിലി നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട്ലി നമ്മുടെ പാസിങ്ങിനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് സോ അതുകൊണ്ട് റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂട്ടുന്നില്ല ഒരു സംശയമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഡിവോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാക്സിമം ദാറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് യുവർ മെമ്മറി അപ്പോൾ റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് ഒരു സംശയമില്ല അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല സി എ കോഴ്സ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സി എ ഇത്രത്തോളം ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ ചിന്താഗതി സി എ ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ടാസ്ക് ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു ചിന്താഗതിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സാറിനോട് സംസാരിച്ച് ഈ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചാറ്റേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ഓപ്പ് ചെയ്തുകൂടാ അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്കാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് സാർ കവർ ചെയ്തു സാറിൻ്റെ റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എക്സാം കോമ്പ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അതിന് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ സി എനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സി എ അത്ര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് അല്ല എന്ന് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇത്രയും ക്ലാരിറ്റിയോട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ സ്പെൻഡിങ് യുവർ വാല്യൂബിൾ ടൈം വിത്ത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു വെരി മച്